با سلام به دوستان و همکاران من دکتر نامرو هستم امروز میخوایم در مورد OPG یا همون DPT صحبت کنیم ولی فقط آناتومیک لند مارکا شد خب بدون OPG بیمار رو نمیشه معاینه کرد تحره درمان این پلانت دندانی رو قبل از یکی بررسی اولی از تمام ساختارهای آناتومی نداشته باشیم نمیشه شروع کرد تجسسان کنیم بیمار اومده برای مولار اول پایین سمت راست علامه کلینیکی داره یه اندوی ناقص داره بعد دندون رو میخواد خارج کن یا دندون بوده میخواد دندون رو خارج کن اگر اوپیلی نداشته باشیم بالا سمت چپ یه کیس داریم و یه پایین سمت چپ یه دیپکت شدید استخانی داریم خب این رو بعد بیمار مطرح کرد نمیشه مطرح نکنیم و فقط بپردازیم به اون دندونی که بیمار مراجعه کرده و لازم نیست حتما درمان کنیم ولی باید بیمار اول بگیم که این مشکلات اونجا وجود دارن با اونی استراکچرز او پی جی همون دی پی تی خب نیزار سپتوم رو اول نشون میدیم خدمتون مرز نیزار سپتوم اینفرا اوربیتا کانال سمت راست بیمار علامت گذاری میکنم اینفرا اوربیتا ریم که این تشخیص ساده است ریکوید مکسیل رفیشه این تشخیص زمین سخت قسمت سمت چپ بیمار رو نشون میدم من که راست خیلی شلوغ نشه World of Maxillary Antrum دو تاش مشخص میشه اینجا External Auditory Meatus بازم سمت چپ رو بیم نشون بدیم ما Articular Eminence Articular Eminence سمت راست مریضه نشون میده Diagomatic Arch خب بین یه رنگ دیگه کنیم زیاد شلوغ نشه نشون ما هفت میزنم یا اینجا بزنم خب سایکماتی آش هشت بودش پس این رو من باکش میکنم و باید هشت رو باشت کنم بینیزم نیزال کابیتی خب نیزال کابیتی یک کفره سیاس مرزش اینی بکشم بکشم خوبه شماره نو اینفری کانکا اینفری کانکا میام سبزش میکنم براتون سر تشکیزش دقیق نیست و این شماره ده بودش
11 coronoid process coronoid process هم دوباره همین قرمز براتون میکشه سیگموید ناچ که جاش نسبتا راحت تشخیص دادنش استایلوید پروسس استایلوید پروسس ها سمت راست بیمار خب استایلوید پروسس شکل رو یه بار دیگه میکشم و سرویکال برتبره خب تو اینجا ناقص افتاده سمت چیز بهتره سمت چپ بهتره ولی خب ما اینجا چارده رو میزنیم مردش رو میکشیم اینجا چند تاست و سمت چپ بیمارو خیلی بهتر مردمه ولی خب اون شکل رو افتاده تا دخول داره با کلمات میذارم اینجا بگم کنم بهتر شد اینجا خب داره شلوغ میشه پس بیاییم بقیه رو به سلاید بعدی نشون بدیم خب ادامه بدیم با فریمن ترانسبرساریوم اونده که میبینید مورد پونزر علامت زدم سمت چپ بیما که تو ستون مهره هستش لترال تریکوید پلیت بازم سمت چپ بیما رو علامت میزنم زایگوماتیک باترس خب این ناهی هست انتریور نیزل سپاین که اینجا سفری سپر ایمپوز میشه مندی برو کندایل سمت چپ پیما رو دارم میکشم اکسترنال اپلیک لاین اپلیک کلمه فرانسه است یه تو زبان اومده و استفاده میشه مندیبولا فریمن اینفریا دنتا کانال اینفریا دنتا کانال خب تشخیصش خیلی مهمه تو این پلانت نمودیم این موضوع بیشتر بعدا صحبت میکنیم فرصت شد منتال فریمن خب این منتال فریمن رو یه رنگ دیگه کنیم که مخلوط نشه این چون خیلی مهمه دو طرف میکشم من Bony cortex of inferior border of mandible این قسمت الان دارن تحقیق میکنن به عنوان یه رفرنس کیفیت استخان دارن یه الگوریت درست کارش میکنن بچه دانشگاه منچسته و چند ساعت دارن روش کار میکنن هایوید بون خب این دیگه مشروطه که کامل نیفتاده انتکانیال ناچ 
خب انتی کانیل لچو بیاین با یه رنگ دیگه کاملا مجزا کنیم چون قسمتی از همین بور داره رو رفتگی که اینجا دیده میشه و آخری هارد پلیت یا همون فلوراب نوز هستش هارد پلیت قرمز کنیم خب این خط سفیده که شما کامل میبینید هارد پلیت هست که هره بیس هفت روش میگذاریم soft tissue structures OPG یا DPT خب ما, ما این دفعه میاییم در مورد soft tissue outline صحبت میکنیم OPG خب نگاه, نگاه کنیم من اومدم کانترستش رو عوض کردم که یه ذره بهتر بتونیم تشخیص بدیم ساختاره soft tissue رو خب بگه air in nasal cavity محشوله بشن همه چیز سیاس تشخیصش سراحت دوم صاف تیسو آفلاین آف ادنایت خب اگر این یه مدار تشخیصش سختره سیاه هم نیست سیاه حالت شدوی داره این هم یک میزنیم که فراموش نم بعدی انتریه امپوستریه وال آب اورو فارنکس هست سمت راست بیمار رو نگاه کنیم این پوستریه این هم انتریه Outline of soft palette این یک میدار تریکی میشه یک میدار سختتر میشه اگر نگاه کنی حالت سیاهی داره این بالا تقریبا حالا شکلیه Air in nasal pharynx Nasal pharynx یا همین خودش رو بخواییم پیدا کنیم به شکل کاملا پهنه یعنی اگه بخواییم مرز سمت بیم راست بیمار نگاه کنیم میشه ایر این نیزو فارکس بعد ببینیم که شماره پنج آفلاین آف ایر لوب خب آفلاین آف ایر لوب رو بیر سبز کنیم چون کاملا شکل شکلی خواستی داره Outline of epiglottis Outline of epiglottis شکلش در کاملا پایینه شاید توی این عکس خیلی خوب مشخص نیست ادامه استخوان هایوید هست و این پروژه که اینجا داره معمولا شکلش مثل زبون هست اما اینجا خوب, خوب معلوم نیست مالا نقطه چیز نقطه که میذارم معمولا به این شکله و آخری outline of dorsum of tongue خب dorsum همون پشت زبون میشه سمت راست بیمار اگر نگاه کنیم 
زرد میکنم یه سری اینجاست خودشو خوب نشون میده و یه خط تقریبا سیاه هم اینجا هست وسط این دو تا خط زردی کشیدم این هم برس ما هانگ هستش خب اگر نگاه کنیم دو تا نقطه شدوی دیگه ما داریم اینجا یکی سرویکال اسپاینه که من مرزش رو براتون میکشم تقریبا یه شدوی حالا تقریبیه و دیگری عکس لترال مندیبول سمت دیگه است یعنی راست روی چپ میفته و چپ روی راست میفته اگر نگاه کنید تقریبا چنین شکلیه The image of control lateral side of mandible خب امیدوارم این قسمت مندیبول و مطالعاتش رو با تمرین بهتر کنیم نیاز به تمرین داره تا شناسایی بشن و این حداقل اطلاعات که ما میتونیم از OPG بگیریم و اسلایدهای بعدی در مورد موضوع بیشتر توضیح میدیم